Tengan todos muy buenos días. En ese miércoles 5 de agosto, coloquémonos en las santísimas manos de Dios para agradecerle y elevar nuestra mirada a Él por darnos ese don maravilloso de la vida, de la salud. Que no nos cansemos de orar por nuestras familias y de orar por todos los enfermos, especialmente los que nos piden oración. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos 21 y siguientes. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David». Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, Señor, socórreme. Él contestó, no está bien echar a los perros el pan de los hijos, pero ella repuso, tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los ambos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, miremos la expresión de Jesús frente a esta mujer. ¡Qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla lo que deseas! Vemos una mujer cananea, pagana, que se acerca a Jesús. No cree en Él, pero seguramente había escuchado de Él y había oído lo que hacía por los enfermos. Y esta mujer sale a su encuentro gritando. Hay dos afirmaciones que quiero invitarlos que tengan en cuenta. Ten compasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. En otras palabras, pide misericordia, amor, bondad, porque ella estaba convencida de que el amor de Dios era para todos. Creyentes o no creyentes, ricos o pobres, enfermos o aliviados, blancos o negros, ya que la mujer en tiempo de Jesús se sentía rechazada. Y recordemos esa expresión de perros, eran tratados así, no eran contados para nada. Y una segunda tarea es que ella reconoce en su incredulidad de no creer, por ser pagana, que es el Hijo de Dios, que es el Enviado de Dios. Por eso, con persistencia y creatividad, le manifiesta a Jesús su confianza en Él y el poder que su Padre le ha concedido. Ella sabía lo que quería y y confiaba en que Jesús podía ayudarla. Preguntémonos nosotros, queridos hermanos, ¿confiamos en las promesas de Dios? Tengamos siempre presente la forma en que nos ha levantado una y otra vez nuestro Dios, tras nuestros desaciertos e, e infidelidades. Acerquémonos a Jesús para pedirle que sane a todos nuestros familiares, amigos, enfermos, incluso a nosotros mismos, de toda nuestra dolencia física, psicológicas y espirituales. Y digámosle nosotros, Jesús, en ti confío. Miremos que a pesar de que muchas veces podamos sentirnos como esa mujer rechazados, mi Dios siempre estará ahí para todos nosotros porque Él quiere restablecer, quiere reincorporarnos a esa vida espiritual. 
Tal vez uno pudiera decir, ¿por qué no la escuchaba? Porque quería que ella misma se diera cuenta de la acción misericordiosa de Dios, aún sin verla, pero que nos la concede cada día para que encontremos felicidad. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hace que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.